வணக்கம் சினிமா பேசலாம் வியோஸ் இந்த வருஷம் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் ஃபிலிம்ஸ் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு இந்த ப்ரோக்ராமில் இந்த எபிசோடில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா எங்களோட ஃபேவரட் எங்களோட ஃபேவரட் பெஸ்ட் டென் ஃபிலிம்ஸ் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் அப்படி தான் பார்க்க போகிறோம் அதில் எல்லாருக்கும் அவங்களுக்கு என்ன ஒரு விஷயம் அந்த படத்தை ரொம்ப ஈர்த்துச்சு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம டென்த் பொசிஷன் கிடாரி ஆர் அம்மணி இதுதான் நம்ம டையாக இருக்குது நமக்கு ஸோ சுரே சுரேந்தர் நீங்கள் சொல்லுங்கள் கிடாரியில் உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருந்து கிடாரி பற்றி பேசணும்னா இந்த வருஷத்தோட பெஸ்ட் ஓப்பனிங் சீக்வன்ஸ்ன்னு சூப்பராக சொல்லிடலாம் தாராளமாக சொல்லலாம் ஏன்னா அதை ஸ்டேஜ் பண்ண விதம் அது இன்ட்ரூ பண்ணது அதை எடுத்துட்டு போனது ரொம்ப பிரமிச்ச விஷயம் நான் ஒன்று ஸ்டேஜ் பண்ணது அந்த சப்போர்ட்டிங் கேரக்டர்ஸ் வேலை ராமமூர்த்தியாக இருக்கட்டும் சரி எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு கேரக்டர் ஸ்டடி வந்து ரொம்ப டெப்தாக இருக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் அந்த விஷயம் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது கிடாரி எனக்கு வந்து கிடாரி நான் அப்படி பார்க்குறேன் அந்த காட் ஃபாதர் வந்து ஒரு வில்லேஜ் செட்டப்பில் இருக்கிற மாதிரி பார்க்குறேன் ஸோ அந்த கேங்ஸ்டர் விஷயங்கள் ஊர் சைடு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து ரொம்ப ஆத்தன்டிக்காக போட்ரே பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது கிடாரியில் ஓகே ஐ திங்க் தர்புக்கா சிவாவோட மியூசிக் யாரும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல இவ்வளோ நல்லா இருக்கும் ஆல்பம் சொல்லிட்டு அந்த கைண்ட் ஆஃப் ஒரு அந்த சவுண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ண சவுண்ட்ஸ்லாம் கூட ரொம்ப வந்துட்டு ரூரல் சவுண்ட்ஸில் யூஸ் பண்ணியிருப்பார் சில இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸில் என்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து யோசிப்போம் ஐ திங்க் அந்த மியூசிக் வந்து இட் கம்ப்ளீட்லி ஸ்டூட் அவுட் அண்ட் அவர்கிட்ட நம்ம இன்னும் நிறைய எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஃபியூச்சரில் ஓகே தென் அம்மணி அம்மணி பற்றி சொல்லலாம் அம்மணி வந்து இப்போது அது வந்து ஒரு ரியல் லைஃப்பில் அவங்களுக்கு அந்த ப்ரோக்ராமில் நடந்த ஒரு விஷயம் தான் அது ஆக்சுவலாக அந்த ஒரு பிளாட் எடுத்துகிட்டு அவங்க அதை அப்படியே எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஒரு ரியலாக பயங்கர அந்த ஒரு செட்டப்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆர்ட் டிசைன்லேருந்து சரி அந்த இடத்துல வாழ்ந்த மாதிரியே இருக்கும் அந்த கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் காக்க முட்டியதுக்கு அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து ஒரு ரொம்ப ரூட்டடாக காமிச்சது அந்த ஸ்லம் ஏரியா அந்த மாதிரி வாழ்க்கையெல்லாம் சொன்னது தாராளமாக சொல்லலாம் நினைக்கிறேன் எனக்கு அந்த படத்தில் ரொம்ப லைக் ஒரு எமோஷ்னலாக மூவ் ஆன ஒரு விஷயம் வந்து இந்த சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் அந்த நம்ம வீட்டில் இருக்கிற அந்த வயசானவங்க ஒரு ஐம்பத்தெட்டு ஐம்பத்தொம்பது வயசு இருக்கவங்கள அவங்களோட சில்ட்ரன் சில்ட்ரன்ஸ் வந்து அந்த அவங்க வந்து எப்படி ட்ரீட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து ரொம்ப அழகாக காட்டியிருந்தாங்க அது வந்து பிரீச்சியாக இல்லாமல் நமக்கான மனசை தாக்குச்சு ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அம்மணியில் ஐ திங்க் எனக்கு வந்துட்டு லக்ஷ்மி ராமகிருஷ்ணனோட ஃபிலிம் மேக்கிங் ஏன்னா அவங்க வந்துட்டு இப்போ நிறைய விமன் ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ் வந்துட்டு ஒரு படம் ரெண்டு படம் எடுத்துகிட்டு போயிடுறாங்க பட் இவங்க வந்துட்டு க்ரோத் தெரியுது வித் ஃபிலிம் டு ஃபிலிம் ஐ திங்க் வித் ஐ திங்க் அம்மணி வந்துட்டு அவங்களோட பெஸ்ட் எஃபர்ட்னே சொல்லலாம் அடுத்த மூணு படங்களில் ஐ திங்க் அந்த விஷயம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது த வே ஷி இஸ் இவால் இஸ் அ ஃபிலிம் மேக்கர் அண்ட் ஐ திங்க் நைன்த் பிளேஸில் ஆண்டவன் கட்டில் அந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு அகெயின் மணிகண்டனோட ஒரு எப்படி கரியர் வந்துட்டு இவால்வ் ஆகிருக்கு ரைட் ஃப்ரம் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிமில் வந்துட்டு ஈச் ஃபிலிம் அடுத்த மூணு படங்கள்லேயே வந்துட்டு குற்றமே தண்டனை கூட ஒரு படம் இந்த இந்த வருஷம் வந்தது ஈச் ஃபிலிம் ஹேஸ் பின் டிஃப்ரெண்ட் எதுவுமே வந்துட்டு சில ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ் வந்துட்டு அவங்களோட பழைய படத்தோட ஹேங் ஓவர் இருக்கும் அதெல்லாம் அந்த படத்தில் இல்லை மூணுமே டிஃப்ரெண்ட் ஜானர்ஸு மூணுமே டிஃப்ரெண்ட் ட்ரீட்மெண்ட்டு அண்ட் ஐ திங்க் இந்த விஷயம் வந்து இந்த படம் வந்துட்டு நல்ல என்டர்டைனிங்காக எடுத்திருந்தார் நம்ம அவர் ரெண்டு படம் கொஞ்சம் சீரியஸாக இருந்தாலும் இது கொஞ்சம் இன்னும் நல்ல என்டர்டைன் எனக்கும் அதான் இவர் இது இந்த படத்தில் என்னென்னா வந்து ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு மெசேஜ் அதை வந்து ஒரு என்டர்டைனிங்காக ஃபீல் குட்டாக நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருந்தால் கூட அதை வந்து ஃபீல் குட்டாக என்டர்டைனிங்காக சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இந்த படத்தில் எனக்கு வந்து இந்த வருஷத்தில் நிறைய ஆல்பம்ஸ் நல்ல ஆல்பம்ஸ் நிறைய வந்திருந்தது ஒரு ஓஎஸ்டியாக பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் எல்லாமும் சேர்த்து சாங்ஸும் சின்ன சின்ன சாங்ஸாக சேர்த்து கேவோட ஒர்க் வந்து இந்த படத்தில் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது எல்லா இடத்துலையும் சொல்கிறோம் நிறைய சுச்சுவேஷன்ஸ்லாம் இருந்தது இந்த படத்தில் ஸ்ரீலங்கன் தமிழில் ஒரு மேட்ரு இருக்கும் இந்த வாடகை வீடு அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்குலாம் வந்து தனித்தனியாக ஸ்கோர் போட்டிருப்பாரு கொஞ்சம் ஹிலேரியஸாக இருக்கும் லிரிக்ஸ் எல்லாமே ஸோ அந்த ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் சவுண்ட் ட்ராக்ஸ் ஆஃப் திஸ் இயர்னு சொல்லலாம் ஓகே ஸோ எயித் வந்து சேதுபதி சேதுபதி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கமர்ஷியல் ஃபிலிம்ஸ் வந்து இருக்கு ஸோ அதில் வந்து இந்த மொமெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஆனால் அது விஷயம் ரொம்ப லவுடாக இருக்கும் இந்த படத்தில் அது எல்லாமே சட்டிலாக இருந்தது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த சீன் வேற அந்த சின்ன பையன் வந்து கன் எடுத்து வைக்கிறது ஸோ அது மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக எழுதியிருந்தார் அருண்குமார் ஸோ அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இந்த படத்தில் ஐ
ஐ திங்க் இந்த வருஷத்தில் வந்து வந்த சின்ன சின்ன படங்களில் வந்து ரொம்ப மனசளவுக்கு வந்து ரொம்ப பாதித்த படம்னா ஜோக்கர் சொல்லலாம் எனக்கு வந்து படம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடியே ஷான் ரோல்டனோட மியூசிக் வந்து ரொம்ப அஃபெக்ட் பண்ணிச்சு சின்ன அந்த செல்லமான்ற பாட்டு ஓலோ ஓலோ குடிசையில் சாங்ஸ் வைஸ் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது சுச்சுவேஷனுக்கும் நல்லா சவுண்ட் ட்ராக்காகவும் நல்லா பண்ணியிருந்தாருன்னு சொல்லலாம் தாராளமாக இந்த மன்னர் மன்னன் தீம் குரு சோம சுந்தரத்துக்குன்னு ஒரு தீம் வச்சது ஸோ ஓவரால் அவரோட பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோரும் வந்து ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் இந்த இயர்னு சொல்லலாம் ஐ திங்க் அந்த பொலிட்டிக்கல் சட்டையருங்கிற விஷயம் தமிழ்நாட்டில் எவ்வளோ தூரத்துக்கு நம்மளால் பண்ண முடியும்னு தெரியாது ஏன்னா நமக்கு இருக்கு இங்கே இருக்கிற கவர்மெண்ட் ஆகட்டும் அவ்வளோ ஃப்ரீடம் இருக்கா அப்படிங்கிறது தெரில ஸோ ராஜமுருகன் வந்து அந்த விஷயத்தை ரொம்ப போல்டாக பண்ணியிருந்தார் எதிர்கட்சி ஆளுங்கட்சி இல்லாமல் ஊரில் இருக்க எல்லா கட்சியுமே வந்து இது சகட்டு மேனிக்கு அது கரெக்டாக பண்ணியிருந்தார் ஸோ அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இவ்வளோ போல்டாக ஒரு விஷயம் நம்ம தமிழ்நாட்டில் பண்ணி அது ரிலீஸ் ஆகி மக்களும் ஏற்றுக்கிட்டு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆனது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அந்த எனக்கு வந்து சோம சுந்தரமோட பர்ஃபார்மன்ஸ் இன்ஃபேக்ட் அவர் மட்டும் இல்லை சப்போர்ட்டிங் காஸ்ட் கூட எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு ஃப்ளாலஸான ஒரு ஆன்சம்பிள் காஸ்டிங்கு அண்ட் சோம சுந்தரம் வந்துட்டு ஒரு ஹைலி அண்டர் ரேட்டட் ஆக்டர் பட் அவர் அவர் ரோல்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லைஃப் ஃப்ரெண்ட் மாரண்ய காண்டம் பாண்டியன் நாடு ஜிகர் தண்டா கூட பார்த்தீங்கன்னா அவர் பண்ண ரோல்ஸ்லாம் வந்துட்டு இட் வில் பி டோட்லி அன்எக்ஸ்பெக்டாக இருக்கும் பர்ஃபார் பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இங்கே வந்துட்டு கூட அவர் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருப்பார் அண்ட் ஐ திங்க் இந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்து அவ்வளோ நல்லா பண்ண ஒரு ஆக்டர் வந்துட்டு இன்னும் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரணும் அவர் நல்லா யூட்டிலைஸ் பண்ணிப்பார் ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது அது வந்துட்டு பர்ஃபார்ம்ஸ் படம் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கே தெரிஞ்சது அந்த விஷயம் கரெக்ட் அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் வந்து ஜோக்கரில் அட்ரெஸ் பண்ணியிருந்தார் ராஜமுருகன் சானிடேஷன் பற்றி ரொம்ப அட்ரெஸ் பண்ணியிருந்தார் ஆக்சுவலி உமனுக்கு வந்து இன்னும் வில்லேஜஸ்லாம் வந்து எவ்வளோ கஷ்டங்கள் இருக்குது எந்த பிரச்சனையும் இருக்கிறது வந்து முகம் சொல்லிக்காமல் கரெக்டாக இருக்கிறது இருக்கிற மாதிரி காமிச்சிருந்தார் அந்த விஷயம் வந்து நீட்ஸ் டு பி அப்ரிஷியேட்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக அடுத்து வந்து நம்மளோட ரேட்டிங்கில் வந்து இருக்கிற படம் வந்து உரியடி ஐ திங்க் ஒன் ஆஃப் த ஃபைனஸ்ட் டெபியூட் சொல்லலாம் அந்த ரீசன்ட் டைம்ஸில் இல்லை கண்டிப்பாக ஸோ இந்த படத்தில் எனக்கு பெஸ்ட்டு எனக்கு என்ன ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுனா அந்த செட்டப் ஒரு சின்ன காலேஜ் ஒரு சின்ன டவுனில் இருக்கிற ஒரு காலேஜ் அதில் இருக்க ஹாஸ்டல் அந்த விஷயங்களை ரொம்ப ஆத்தன்டிக்காக பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இந்த படத்தில் எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியோட ரூட் காஸ் என்ன ஒரு கேஸ்டால் ஒரு பார்ட்டி கிரியேட் ஆக முடியுமா தமிழ்நாட்டில் அப்படி ஆயிருக்கு அந்த விஷயத்தையும் இன்டெரக்டாக சொல்லி ஒரு கேஸ்ட் வாரால் எவ்வளோ பிரச்சனை நடக்கலாம் ஒரு ஊருக்குள்ளே ஒரு சோஷியல் டென்ஷன் எவ்வளோ கிரியேட் பண்ணலாம் ஒரு சின்ன கேஸ்ட் வாரால் இது எல்லாமே வந்து பயங்கரமாக டைலாக்ல திணிக்காமல் எல்லாமே விஷுவலாக காமிச்சு சக்ஸஸ் ஆன படங்களில் உரியடி வந்து ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பொலிட்டிக்கல் ஃபிலிம்ஸ் இன் தமிழ் சினிமான்னு சொல்லலாம் நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் எனக்கு பிடிச்ச விஷயம் வந்துட்டு அந்த போர்ட்ரேல வயலன்ஸ் இந்த படத்தில் ரொம்ப ராவாக இருந்தாலும் இட் வாஸ் வெல் ஜஸ்டிஃபைட் நீங்கள் அந்த இன்டர்வல் பிளாக் கூட பார்த்தீங்கன்னா அகேன் வெரி குட் இன்டர்வல் பிளாக் சொல்லலாம் அந்த அந்த ஹோல் கொரியோகிராஃப் பண்ண விதமே ஆக்சுவலி கொரியோகிராஃப் கூட சொல்ல முடியாது அது அவங்க ரொம்ப நா நேச்சுரலாக பண்ணியிருப்பாங்க கீழே விழுறது ஆகட்டும் பஞ்சஸ் மிஸ் ஆகுறது இதை வந்துட்டு யாரும் வந்துட்டு ட்ரெயின் பண்ணி கொரியோகிராஃப் பண்ண மாதிரி தெரியல அது ரொம்ப நேச்சுரலாக இருந்தது ஸோ அந்த ஹோல் வயலன்ஸ் ஆக்ஷன் ஆங்கிள் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஆக்சுவலாக இன்னொரு விஷயமும் எனக்கு அந்த படத்தில் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது என்னென்னா வந்து இந்த ஒரு சோஷியல் மெசேஜ் சொல்ல வரோம் அப்படிங்கிறப்போ அந்த கிளைமேக்ஸ் வந்து எப்போதுமே நெகட்டிவாக வச்சுருவாங்க நம்ம ஊரில் நீங்கள் காதல் பார்த்தீங்களான்னு சொல்லி அங்கே சைரத் பார்த்தாலும் சொல்லி எல்லாத்துலேயும் அந்த ஒரு விஷயம் இருக்கும் இதில் அதை வந்து காட்டுற மாதிரி காட்டிட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் எண்டிங் இருக்கும் ஸோ எனக்கு அது இந்த படத்தில் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தது ஸோ அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இந்த படத்தில் அண்ட் இந்த வருஷத்தில் ஃபிஃப்த் பிளேஸில் இறுதி சுற்று ஐ திங்க் சுதா கொங்கரா ஆஸ் அ ரிலிஜி ஒரு ஃபீமேல் ஃபில்ம் மேக்கராக இருந்து ஒரு ஹிட் படம் கொடுத்துருக்காங்க யூஸ்வலி ஒரு 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 மிஸ்கன்செப்ஷன் இருக்கும் ஃபீமேல் ஃபில்ம் மேக்கர்னால் ஒரு ஹிட்டு கொடுக்க முடியாது கமர்ஷியலாக ஹிட் கொடுக்க முடியாது அண்ட் ஐ திங்க் வித் சம்மன் லைக் மாதவ் நான் வந்து அதை வந்து அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்க சுதா கொங்கரா ஸோ அதை வந்துட்டு அப்ரிசியேட் பண்ணுற கண்டிப்பாக ஒரு விஷயம் தான் அது ஓகே ஸோ எனக்கு இந்த படத்தில் ரொம்ப பிடிச்சது இந்த பாக்ஸிங்கிற விஷயத்தை வந்து ரொம்ப ஆத்தென்டிக்காக பண்ணியிருந்தாங்க அண்ட் ஆல்சோ இதுக்கு முன்னாடி தமிழ் சினிமாவில் இவ்வளோ சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்னு கேட்டால் எனக்கு பதில் இல்லை ஸோ அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஆல்சோ அந்த மாதவனோட
பயங்கர ஒரு ரொம்ப ஊக்கப்பூர்வமாக காமிச்சிருந்தார்னு சொல்லலாம் கண்டிப்பாக எனக்கு இந்த படத்தில் என்ன பிடிச்சிருந்ததுன்னா அந்த சினிமோடோகிராஃபி அண்ட் சவுண்ட் டிசைன் இது கண்டிப்பாக ட்ரெண்ட் செட்டர்னு சொல்லலாம் இனிமேல் வரக்கூடிய படங்களில் இந்த விஷயத்த ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா வந்து சவுண்ட் டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பேசிகிட்டு இருக்கும் போது கூட வந்து இப்போ நான் ஒன்று பேசுகிறேன் நீங்கள் ஒன்று பேசுகிறீங்கன்னா அதுக்குள்ளே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஆங்கிள் சினிமோடோகிராஃபி இந்த ஆங்கிள் வேணும் இந்த ஷார்ட் எனக்கு வேணும் இது வேணும் அப்படிங்கிற விஷயம் ரொம்ப கிளியர் கட்டாக ரொம்ப சூப்பராக பண்ணியிருந்தேன் சவுண்ட்லேயே படம் கதையை இருக்கும் <laughs> 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 Uh, twist and turn nare irukum adhu vela romba nalla handle pannar i think he has a great potential and great future in the industry okay nama normally best 10 films appdi nama rate pannit irundhona eppozhume vande or periya hero padam varave varadu maybe kamal sir oda films varalam so andha vagaila pathinga na indha varsha top 10 la best 10 la adhu illa but ana adhukku badhila nama surya oda 24 irukku avaru kuda kamal sir oda session sollingala so enakku indha padathila romba pidichunda vishayam vande vikram kumar avaroda vande andha script ஒரு டைம் ட்ராவல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தில் என்னென்ன விஷயங்கள் பண்ணலாம் டைம் ஃப்ரீஸ் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை ஒரு சாதாரண மனுஷனுக்கு புரிகிற மாதிரி ஒரு கமர்ஷியல் விஷயமாக சொல்லியிருந்தார் எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இந்த படத்தில் இல்லை ஐ ஐ திங்க் சூர்யா சார் வந்துட்டு ஒரு சிங்கம் அந்த மாதிரி ஒரு கமர்ஷியல் படங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் அந்த ஹோல் டைம் ட்ராவல் கான்செப்ட் எடுத்துகிட்டு ஒரு தைரியமாக ஒரு ஸ்டாராக இருந்துட்டு கூட தைரியமாக அவரே ப்ரொடியூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு இறங்கி பண்ணுறது ஐ திங்க் அங்கேயே நீங்கள் அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் பாக்ஸ் ஆஃப் ரிசல்ட்லாம் வந்துட்டு செகண்ட்ரி தான் பட் ஒரு ஸ்டார் இறங்கி பண்ணுறாரு இப்போ ஒரு நார்த்தில் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த அந்த ட்ரெண்டில் மாறிடுச்சு பட் சவுத்தில் இன்னும் மாறல ஸோ சூர்யா வந்துட்டு இறங்கி பண்ணுறாருன்னா ஐ திங்க் அதுக்கே வந்துட்டு ஹி நீட்ஸ் டு பி அப்ரிஷியேட் ஒரு ஸ்டார் ஒரு பண்ணுற விஷயம் எனக்கு வந்து இந்த இந்த வருஷத்தோட பெஸ்ட் விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் டிசைன்னு பார்த்தா தாராளமாக டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு சொல்லலாம் அவங்க அவ்வளோ லேவிஷாக செலவு பண்ணுறது ஒரு விஷயம் இன்னொன்று வந்து நம்மளுக்கு அதை கரெக்டாக வந்து அப்படியே ஆத்தன்டிக்காக போர்ட்ரே பண்ணியிருந்தாங்க ஒரு லேப் இல்லை ஒரு லெபார்ட்ரியை பில்ட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி அவ்வளோ சூப்பராக ஸ்டேஜ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாமே எல்லா ஈக்குவலாக எல்லா சீன்ஸுமே ரொம்ப அந்த விஎஃப்எக்ஸ் ஒர்க்கை வந்து நமக்கு தெரியவே தெரில இந்த மாதிரி விஷயம் ஃபிளாலஸாகவும் பண்ணலாம் பண்ணலாம் நம்ம ஊர்லேயும் அப்படின்றத வந்து காமிச்சிருந்தாங்க கண்டிப்பாக ஒரு பெஞ்ச் மார்க்னு சொல்லலாம் கரெக்ட் அண்ட் ஐ திங்க் இந்த வருஷத்தோட செகண்ட் பொசிஷன் விசாரணை இன்ஃபேக்ட் படம் லாஸ்ட் இயரே வந்துட்டு நிறைய ஃபெஸ்டிவல்ஸில் போயிட்டு வந்தது பட் தேட்டருக்கு எழுதி இந்த வருஷம் ஆனால் ஆப்வியஸ்லி டாக்கிங் அபவுட் இட் அந்த படத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அபியூஸ் ஆஃப் பவர் எப்படிலாம் வந்துட்டு ஒரு சிஸ்டமில் ஒரு காமன் மேன் அப்புறம் ஒரு ஒரு சிஸ்டமில் இருக்கிற ஹைராக்கி லெவலில் ஒர்க் பண்ணுற ஆளுங்க அவங்களாம் எப்படி அபியூஸ் பவரால் அபியூஸ் ஆகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அது ரொம்ப நல்லா காட்டிருப்பாங்க காமன் மேன் வந்துட்டு ஆப்வியஸ்லி வந்துட்டு அவங்களுக்கு ஐடென்டி இல்லைன்னு சொல்லலாம் பட் அந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் கூட அவரோட சுப்பீரியர் வந்துட்டு அவரோட பவர் கீழே எப்படி ஒரு சப்ரஸ் ஆகாது கூட காட்டியிருப்பாங்க ஸோ ஐ திங்க் இந்த ஹோல் அபியூஸ் ஆஃப் பவர் அந்த கான்செப்ட் வந்து சூப்பராக அட்ரஸ் பண்ணியிருந்தாங்க படத்தில் எனக்கு இந்த படத்தில் என்னென்னா இது வந்து ஒரு லாக்அப் அப்படிங்கிற ஒரு புக் பேஸ் பண்ணி தான் எடுத்திருந்தாங்க ஸோ அதில் ஃபஸ்ட் ஆஃப் வந்து அதை பேஸ் பண்ணி எடுத்து எடுத்திருந்தாங்க செகண்ட் ஆஃபில் கூட அதில் வந்து இந்த ரியாலிட்டியை விட்டு எங்கேயுமே தள்ளி போகக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி ரியல் லைஃப்பில் நடந்த இன்சிடென்ட்ஸை ஒரு ஃபிக்ஷனாக பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அது வந்து சொல்லாமல் சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடக்குது அப்படிங்கிறது ஸோ அதுதான் ஒரு ட்ரூத்தை வந்து ரொம்ப லவுடாக பேசின ஒரு இந்த படம் அப்படின்னு சொல்லலாம் விசாரணை எனக்கு விசாரணையில் ரொம்ப பாதிச்சதுன்னா சமுத்திரக்கனியோட பர்ஃபார்மன்ஸ் சொல்லணும் நம்மளால் வந்து ஈஸியாக ரிலேட் பண்ண முடியுது அந்த மாதிரி ஒரு ஆள் இருக்கான் அவன் எவ்வளோதான் நேர்மையாக இருந்தாலும் அவன் அவன் எப்படி வந்து ஒரு சிஸ்டம் வந்து தள்ளுது இப்படி நல்லவனாக இருந்தாலும் சரி கெட்டவனாக இருந்தாலும் சரி சிஸ்டம் வந்து நினச்சா யார் எல்லாரும் அதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப சின்னவங்க தான் அப்படின்றத வந்து அவர் போர்ட்ரே பண்ண விதம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப்ல அவர் எப்படி இருந்தாரு செகண்ட் ஆஃப்ல எப்படி இருந்தாரு கதை எப்படி மாறிச்சோ அதே மாதிரி அவரோட கேரக்டரும் மாறும் அவர் ஹெல்ப்லெஸ்ஸாக அந்த கேரக்டர் வந்து சூப்பராக போர்ட்ரே பண்ணியிருந்தாருன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு நேஷனல் அவார்டும் ஃபிட்டிங்காக ரிசீவ் இட் ஸோ நம்மளோட லிஸ்ட்ல ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்க ஃபிலிம் கார்த்திக் சுப்ராஜ் சாய்ஸ் ஸோ கார்த்திக் சுப்ராஜ் இறைவி எனக்கு கார்த்திக் சுப்ராஜோட படங்கள் எப்பவுமே ரொம்ப பிடிச்சது தான் கம்மியாக பண்ணியிருந்தாலும் இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மேன் உமன் ரிலேஷன்ஷிப்ஸை வந்து யங் ஃபில
அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மெட்டஃபாரிக்கலாக வந்து நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருந்தார் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் வந்து இது வந்து அவர் ஃபிலிம் மேக்கராக வந்து எவால் ஆகிருக்காரு அப்படிங்கிறதே காட்டுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சீனில் அவர் வெளியில் வர்றப்போ ஜெயிலேருந்து வெளில வர்றப்போ மேலே புறா பிறகுறது ஒரு ட்ரெஸ் கீழே விழுறது ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப சட்டிலாக அது வந்து சொல்லியிருந்தார் ஸோ அதே மாதிரி வச்சிருக்காரு ஸோ அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இந்த படத்தில் ஐ திங்க் இன்னொரு விஷயம் ஹைலைட் ஆன விஷயம் வந்துட்டு அந்த ஃபீமேல் ப்ரொட்டாகனிஸ்ட் மூணு கேரக்டர்ஸ்க்கும் ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துட்டு அதில் வந்துட்டு ஒரு கேரக்டர் வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு பார்க்கும்போது நினச்சிட்டு போய் இப்படி போட்டே பண்ணியிருக்காருன்னு சொல்லிட்டு பட் டுவர்ஸ் ஜெயின் நம்மளுக்கு தெரியும் அஞ்சலி கேரக்டர் ஆகட்டும் கமலாஜி பூஜா தேவரி கேரக்டர் ஆகட்டும் அவங்க ஒரு சீன் வந்துட்டு அவங்க படுக்கிறதுல காட்டிருப்பாங்க பட் நம்ம வந்துட்டு குவிக்லி வந்துட்டு நம்ம ஒரு கன்க்ளூஷன் ஜம்ப் ஆகிடும் ஓ இந்த மாதிரி கேரக்டர் இருக்காங்களான்னு சொல்லிட்டு பட் அதை வந்துட்டு அப்படியே ரிவர்ஸ் பண்ணி காட்டிருப்பாங்க அந்த படத்தில் ஐ திங்க் த வே ஹி ஹேண்டில் விமன் கேரக்டர்ஸ் அது வந்துட்டு ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு ஹம் ஏன்னா ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ் வந்துட்டு இப்போ ரீசன்ட் ஒரு கான்ட்ரவர்ஸ் கூட சுற்றி நடந்துட்டு அதை பற்றில ஸோ ஒரு எப்படி ஹேண்டில் பண்ண விஷயம் வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப நல்லா ஐ திங்க் இட் டச் மை ஹார்ட் த வே ஹி ஹேண்டில் பட் இவ்வளோ கிரிட்டிக்ஸ் நம்ம பாராட்டியும் அந்த படம் வந்து சரியாக போகலை எப்போதுமே அந்த பெஸ்ட் டென் அப்படின்னு பண்ணோம்னா அந்த ஃபஸ்ட் இருக்கிற படம் போக ஃபஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் இருக்கிற படம் ஓடவே ஓட மாட்டேங்குது ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் வந்து இன்னும் ஒரு வருத்தமாக தான் இருக்குது ஒரு நல்ல லாஸ்ட் இயர் அது காக்க மூட்டை ஓடி ஓடிச்சு பட் இந்த படத்தில் அது நடக்கலை ஸோ அடுத்து நீங்கள் வந்து இந்த பத்து படம் நம்ம ரேட் பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஸ்பெஷல் மென்ஷன் இந்த படம் இந்த படம் வந்து பத்தில் இல்லை டென்னில் இல்லை டாப் டென்னில் இல்லை பட் ஏன்னா என்னோட பர்சனல் ஃபேவரட் அப்படின்னு உங்களுக்கு பர்சனலாக எனக்கு வந்து மனிதன் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்ப ஃபெய்த்ஃபுல்லான ரீமேக்னு சொல்லலாம் அதோட எனக்கு இந்த வருஷன் பிடிச்சிது ஆக்சுவலாக ஏன்னா இங்கே பர்ஃபார்மன்சஸ் பார்த்தா பிரகாஷ் ராஜ் வேறு லெவலில் பண்ணியிருந்தார் ராதா ரவியும் வேறு லெவலில் பண்ணியிருந்தார் உதய் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து ஆஸ் அ பர்ஃபார்மராக ப்ரூவ் பண்ண படம்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக மனிதன் சொல்லலாம் இன்ஃபேக்ட் கோர்ட் ரூம் சீன்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட்னு சொல்லலாம் இந்த ரீசன்ட் டைம்ஸில் நம்ம தமிழ் சினிமாவில் பார்த்தா கோர்ட் ரூம் சீன்ஸ் எல்லாம் வந்து சூப்பராக இருந்தது ஸோ மனிதன் வந்து ஓவராலாக பர்ஃபார்மன்ஸஸால் எலிவேட்டான ஒரு படம்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக சொல்லலாம் ஸோ எனக்கு வந்து பர்சனலாக ஸ்பெஷல் மென்ஷன்னா மனிதன் ஓகே எனக்கு வந்து சென்னை டுவெண்ட்டி எயிட் செகண்ட் இன்னிங்ஸ் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இது வரைக்கும் ஐ திங்க் சிங்கம் மட்டும் தான் சீக்கல் வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இருக்கு நோட்டீஸபிளா எதுவும் இல்லை சென்னை டுவெண்ட்டி டூ வேற ஜப்பானில் கல்யாணராமன் அந்த மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி வந்திருக்கு ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா இது த பெஸ்ட் அண்ட் ஆல்சோ ஒரு நைன் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து ஒரு டேரக்டரும் அவரோட செட் ஆஃப் ஆக்டர்ஸும் வர்றப்போ அப்டேட் ஆகி இப்போ என்ன விஷயம் இங்கே கரண்ட்டில் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்லி நமக்கு வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவுட் அண்ட் அவுட் என்டர்டைன் பண்ண ஒரு படம் ஸோ எனக்கு வந்து வந்து ரொம்ப என்டர்டைன் என்டர்டைன் ஆகி பார்த்த படம் இந்த வருஷத்தில் சென்னை டுவெண்ட்டி எயிட் ஐ திங்க் தொடர்ந்து காமெடிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கவங்களே இப்போ வந்து விழுந்துடுறாங்க ஆமாம் இவர் வந்து ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு இப்போ பாப் கல்ச்சர் என்ன இருக்கு இப்போ யூத் என்ன ரசிப்பாங்க அந்த மேட்டர் வச்சதுல ஒரு பெரிய மேட்டர் சொல்லலாம் அதேமாதிரி <laughs> 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 ஒரு கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் ஆகட்டும் அந்த வே ஹி ஹேண்டில் பாடி லாங்குவேஜ் எல்லாம் ஐ திங்க் கொடி வந்துட்டு ஃபார்மி ஸ்டாண்டர்ட் ஐ திங்க் கமர்ஷியலி அந்த பொலிட்டிக்கல் ஸ்பேஸில் கமர்ஷியலி வந்து நல்லா ப்ரூவ் பண்ண படம்னா ஐ திங்க் கொடி தான் வந்து திரிஷா கண்டிப்பாக ஜெஸ்ஸி அந்த கேரக்டருக்கு அப்புறம் ஒரு பெஸ்ட் கேரக்டர் தான் கொடி சொல்லலாம் ருத்ரா அப்படிங்கிற விஷயம் ஸோ ஆல்சோ இதுதான் நான் உங்களோட பெஸ்ட் டென் அண்ட் ஸ்பெஷல் மென்ஷன்ஸ் இது தவிர உங்களுக்கு ஏதாவது படம் பிடிச்சிருந்தது இதை நீங்கள் சொல்லலை அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் ப்ளீஸ் உங்களோட இதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்கள் Thanks for watching the video and Thank do you. subscribe to Cinema Pesla. Thank you. Thank you.